сайн байцгаана өвтүүд э өнөөдрийн хичээлээр бид нар шилжилтийн насны хөвтийн биеийн өсөлт харьцуулалтын тухай биологийн багш математикийн багш хоёр нь хамтран заах болно. За ингээд хичээлдээ итгэхдээ оролцоорой өвтүүд э. За хичээлийнхэн зорилготой танилцъя шилжилтийн насны охид хөвгүүдийн биеийн өсөлтийг багнын диаграммаар илэрхийлж би мах бод сэтгэл санаанд гарах өөрчлөлтийг харьцуулна дүүлт гаргана. За энэ зорилгынхаа хүрээнд шилжилтийн насны өвтийн биеийн өсөлтийг багнын диаграммаар илэрхийлнэ. Багнын диаграммуудын далайц, мод, медиан, арифметик дүнд жарна харьцуулна дүүлт гаргана. За мөн шилжилтийн насны охид хөвгүүдийн би мах бод сэтгэл санаанд гарах өөрчлөлтийн тухай танд мэдэх юм аа. За дараах зургийн анхаарлаа хандуулъя. За хүүхдүүдээ дараах зургийн их сайтар ажиглаарай. Юу ажиглагдаж байна вэ? За мэдээж охид хөвгүүдийн биеийн өсөлтийн өөрчлөлтийг та бүхэн олж харсан баха. За тэгвэл 12-оос 13 настай охид хөвгүүдийн биеийн дундаж өндөр ижил байх уу? За та нар ангийнхаа охид хөвгүүдийн хувьд бодоход биеийн өндрийн хувьд ямар нэгэн ялгаатай байдлыг ажилласан уу? За нэгэн жишээг авч үзье. 6 дугаар ангийн 13 сургачийн биеийн өндрийг хэмжихэд за дараа хүрдэн гарсан байна. За эхний хүснэгт нь хөвгүүдийн биеийн өндрийг намханаас нь өндөрлөөн 1-ээс 6 хүртэлд угааралсан байна. За 2 дугаар хүснэгт нь тогтын биеийн өндрийг за багаас нь их рүү нүү 1-ээс 7 хүртэлд угааралсан байна. За энэ хүснэгтээ ажиглаад ашиглаад бүгдээрээ багнын диаграмыг байгуулъя. За багнын диаграмыг байгуулах тухай бид нар бага ангида авч үтсэн байгаа. За босоо тэнхлийг бид нар биеийн өндөр гэж авч үзье. За ингээд эхний хөвгүүний биеийн өндөр маань 122 см. Дараагийн хөвгүүний биеийн өндөр маань 126 см. Дараагийн хөвгүүний биеийн өндөр маань 130 см гэх мэдчлэн за 134 134 за сүүлийн хөвгүүний биеийн өндөр маань 152 гэсэн ийм үзүүлэлтүүд дараах диаграм дээр харагдаж байна. За үнтэй адилаар Охтын биеийн өндрийг өгсөн хүснэгтэй ашиглан мөн багнын диаграмыг байгуулах юм бол за эхний охны 128 см, дараагийнхан 135 см, дараагийнхан 141 см гэх мэдчлэн багнын диаграмуудаар дүрслсэн байна. За одоо эдгээр багнын диаграмыг бид нар ажиглаад диаграммасаа мод, медиан, далайц, арифметик дундаж гэсэн одоо утгуудыг тооцол тооцолцоё. За. За эхлээд хөвгүүдийн биеийн өндөр өгсөн хүснэгт за сайны график график маний тарагдаж байна. За үүнийгээ харж байгаад нэгдүгээрт бид нар далайцыг тодорхойлъё. За далайц гэдэг бол утга хоорондын ялгаатай байдлыг одоо илэрхийлдэг зүйл. За тооцоолохдоо хамгийн их утгаас хамгийн баг утгыг хасдаг байгаа. За манай тохиолдолд хамгийн өндөр хөвгүүний биеийн өндөр маань 152 см, хамгийн намх нь 122 см. За тэгэхээр 152-оос 122-ийг хасуулан хамгийн өндөр хөвгүү, хамгийн намх хөвгүү хоёрын өндрийн зөрөө маань 30 см гарч байна. За хоёр дугаарт модыг бүгдээрээ тодорхойлъё. За мод гэдэг бол тухайн гүгдэл дотор хамгийн олон давтагдсан тэр утгыг илэрхийлж байгаа. За манай тохиолдолд 134 см буюу мод маань 134 байна. Өөрөл хоёр удаа давтагдсан байна гэсэн. За гурав дугаарт нь медиан. За медиан гэдэг маань за энд өгөгдсөн 6 утга дотороос дунд орж байгаа 134 130 гэсэн хоёр утгын за арифметик медиа ман тодорхойлдог нь за тэгэхээр 132 гэж харж ирж байгаа. За дөрөвдүгээрт нь арифметик дундчийг тооцоолж харгаа. За дэлгэцэн бүгдээр анхаарлаа хандуулъя. За арифметик дундчдыг тооцоолохдоо За эдгээр 6 утгын нийлбэрийг 6 тувах хэвээр байгаа. За бид нар баг ангида ор тог орны нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэр задаж тавьж сурсан байгаа. За өөр хэлбэл 122 гэдэг утгыг 100 дээр нэмэх нь 20, нэмэх нь 2 гэж задлаад за 130-ийг 100 дээр нэмэх нь 
Хүснэгтэй сархад 12-оос 13 настай охтууд маань хөвгүүдээс өндөр байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь юутай холбоотой нь болоо? Та нар маань юу гэж бодож байна? Үүнтэй холбоотой нэг асуултыг багш нь асууя. Асуулта анхааралтай сонсоорой. Та нарын маань бид ямар ба нэгэн өөрчлөлт илрэн гарч байна уу? Ямар өөрчлөлтүүд илрэн гарч байгаа тухай бодоорой. За үүнийг багш нь та нарт тайлбарлая. 8-аас 12 настай охтын бие махбодод ямар өөрчлөлтүүд гардаг болохыг тайлбарлая. Үүнд охтуудад маань биеийн өндөр жинэмэгдэх, нүрээр батга гарах, биеийн хэлбэр өөрчлөгдөх, хүхний булчрахаа томрох, сарын тэмдэг ирэх, сув болон өмдөгний үс ургах эдгээр шинж тэмдгүүд охтуудад маань илрэн гардаг байх. Тэгвэл хүүгүүдэд маань ямар шинж тэмдгүүд илрэн гардгийг багш нь танартаа тайлбарлая. 10-аас 13 настай хөвгүүдийн бие махбодод дараах өөрчлөлтүүд гардаг байх нь за үүнд биеийн өндөр чинь нэмэгдэн нүрээр батга гардаг, сахал үс ургах, төвөнгө томроо, дуу хоолон бүдүүрэх, нойтон зүүд үзэгдэх, сув болон өмдөгний үс ургах гэсэн эдгээр шинжүүд илэрдэг байх нь. Тэгвэл эдгээр шинжүүдийг бие махбодод гардаг шинж тэмдгүүд гэж нэрлэдэг байна. За үүнээс хадна мөн сэтгэл санаанд дараах өөрчлөлтүүд илэрэн гардаг байна. Зан жишээ төрд бол энэ насны охид хөвгүүд маань гадаад үзэмжинтэй анхаарал тавьдаг болох нь харагдаж байна. За мөн эсрэг хүүснээ сонирхох, за үерхэж нөхөрлөж эхлэх, төрмгийн ааштай, дуу цөөтө болох эсвэл найз нөхдийн хүрээлэл татагдах, тэднийг даган дуурайх, зөрчилтөө зан авир гаргах, өөрийн хөрөө зүтгэх, бусдыг үл тоох ийм шинж тэмдгүүд бас илэрдэг байх нэ. За тэгвэл өсвөр насны энэ нь юутай холбоотой юм бэ гэхээр өсвөр насны сургалт нь бэлгийн бойжлолт явагдсанаа шилжилтийн насны өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгвэл шилжилтийн нас буюу өсвөр насныхныг үйлчлэлээр нь үндсэн 3 хэсэгт ангилдаг. За үүнд нэгдүгээрт нь 9-оос 13 нас нь шилжилтийн насны өөрчлөлтүүд маань илрэн гарч байвал үүнийг эрт өсвөр нас гэж нэрлэдэг. Харин 14-оос 16 нас нь шилжилтийн өөрчлөлтүүд илрэн гарч байгаа бол энэ дунд өсвөр насныхын За үүнээс 17-оос 19 нас нь энэ шилжилтийн өөрчлөлтүүд илрэн гарч байгаа бол хожуу үз өсвөр нас нь хамруулан ойлгох нэ. За тэгвэл шилжилтийн нас гэж юу юм бэ? Тэгвэл одоо та нар маань хүүхэд насндаа байгаа. Хэсэг хугацааны дараа том хүн болж насанд хүрнэ. Тэгвэл энэ завсрын үеийг шилжилтийн үе гэж нэрлэдэг байх нь. За шилжилтийн насанд гарах энэ өөрчлөлтүүд нь тарихны эд эсийн хөгжилгүй зээд тодорхой хэсгүүдээс ялгарах тусгай бодис болох даврын нөлөөгөр хүний бэлгийн бүлчрэхэн үйл ажиллагаа нэмэгдсэнтэй холбоотой байдаг байна. За дараах зургийг ажиглая. Эхний зургийг ажиглараа хүүхдүүдээ юу ажиглагдаж байна вэ? За мэдээж энд бол охид хөвгүүд маань биеийн өндөр нь ижил байгаа нь харагдаж байгаа баг. За дараагийн зургийг ажиглая. За эндээс та нар маань юу ажиглаж байна вэ? За мэдээж эндээс охид хөвгүүдээс өндөр болсон байгааг ажиглаж харсан баг. Тэгвэл энэ нас нь охидын маань бэлгийн бодлол явагдснаар охид маань хөвгүүдээсээ өндөр болж эхэлдэг баг. За тэгвэл дараагийн зургийг ажиглая. За 10-аас 13 насанд маань хөвгүүдийн бэлгийн бодлол явагдснаар хөвгүүд маань энэ үеэс эрчимтэй өсөөд 14-оос 16 насанда охтоос илүү өндөр болдог нь энэ чинээс ажиглагдаж байна. За харин 17-оос 18 насанда охид хөвгүүдийн маань биеийн өндөр аажмаар удааширдаг болох нь энэ зургийн дээрээс харагдаж байна. За тэгвэл гараг бас харуул охид маань 9-оос 13 насанда эрчимтэй өсдөг бол хөвгүүд маань 10 13 насанда өндөр болдог нь дараах гарабхаас харагдаж байна. Хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхэд хүн болгон бие махбодын онцлог нь өөр учраас өөрийнхөө бие болон сэтгэл санаанд гарч буй өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх, мөн энэ асуудлаар бусдад хүн сэтгэлтэй хандах, найз нөхөд болон үе тэнгийнхээ ялгуулан гадуурахгүй баад байх чадвар зурлах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүдтэй хандаж хэлэхэд таны хүү болон охин энэ насанд шилжилтийн насны өөрчлөлтүүд гарах учраас та хүүхдүүдтэйгээ илэн долонгүй ярилцаж тэдэнд зөвлөн туслаарай. Өнөөдрийн хичээлээр хүний хөгжлийн үе шат буюу өсвөр нас шилжилтийн насын үеийн бэлгийн бодлолын онцлогийн талаар тань мэдэж түүний үндсэн үзүүлэлт болох биеийн өндрийг багнан диаграммаар дүрсэлж түүнээсээ мод, медиан, далайц, арифметик дундчийг олж харьцуулан судаллаа. Өнөөдрийн хичээлээр үндсэн зүйлээ баталгаан дараах даалгаруудыг үздгээрэй. 
За нэгдүгээр нь гэр бүлийн гишүүдийн өндрөө хэмжээ, багнаан диаграммаар дүрслээрэй, хоёр дугаарт нь зээрэнцэг шийдэлтийн хоёр тамирчин 10 удаагийн шийдэлтээр сорилтод оржээ. Тэдний шийдэлтийн дүнг хүснэгтэнд үзүүлсэн байна. За энэ даалгавын хүрээнд эхлээд тамирчин тус бүрийн үзүүлэлтийн дундаж ба далаа цэг болох нь байна. За хоёр дугаарт нь аль тамирчин илүү амжилт үзүүлсэн бэ? Хариултаа дэвтэртэй тайлбарлан бичээрэй. Нөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Би дан сурлцж байгаа хүүхдүүд та бүхэндээ амжилт үсэе.